三岁熊孩子用刀割坏了价值百万的钢提琴，只因为他想让表姐在演出时出丑，但他绝对低估了后果会有多严重。向日葵般的小朋友呢？快上台了，老师，我就是向日葵般的表演者，是暖暖呀。今天打扮的真漂亮，和小公主一样。谢谢老师，那暖暖就先上台表演啦。好漂亮的小女孩啊，真的和洋娃娃一样，但她什么东西都没有拿，不知道她会表演什么节目。妹妹不是要表演小提琴吗？难道小提琴没有给她？不会，之前是还打电话给我，说小提琴已经准备好了。是唱歌吗？好棒啊！可这背景旋律怎么没有响起来呢？大概是音响师那里出了问题。既然上台表演的机会被你抢走了。那我也不会让你安然无恙的表演完，哼！我只保证了让你演出，可没保证不出意外。哇，那个不是厉总吗？被称作活阎王的男人，竟然会弹钢琴！漂亮的女儿上台表演，厉总亲自伴奏，这是什么神仙妇女？是爸爸呀！太好了，有爸爸的钢琴伴奏，暖暖的演出更完美啦。There is a purpose. 就这样，一场精妙入神的表演，在热烈激动的掌声中结束。而池青雨没想到这样都没有让池小暖出手，在愤恨的同时也开始喊：“爸爸，怎么了？”暖暖临时决定唱歌，没有准备伴奏，幸亏爸爸上台弹钢琴，才让演出完美落幕。谢谢爸爸的伴奏和送给暖暖的小王冠，这是给爸爸的奖励。看在爸爸今天表现这么好的份上。暖暖就不和爸爸闹小脾气啦。爸爸表现这么好，只有一个亲戚。啾啾啾，波波，么么么。于之鹤，你上哪儿去了？我一直都没有见到你耶。暖暖，这是我家院子里养的仙人掌，开花了，我要送给舞台上最漂亮的小公主。是仙人掌呀，开的花花真好看。人家送表演者都是一大捧花束，这古怪的孩子竟然送仙人掌，怎么会有人送这玩意？不过。也幸亏是仙人掌，如果于之和要是真敢送女儿一捧花，我就直接把这小崽子给踹飞。暖暖，花束摘下后很容易枯萎，仙人掌能陪你更久。嗯呐，暖暖喜欢仙人掌的小花花，普通的花花枯萎就太可惜了。哇，妹妹，哥哥，你们来了，暖暖表演的好看吗？表演的很完美，暖暖真像个小公主。暖暖怎么临时改变节目，不表演小提琴了？因为小提琴坏了，所以暖暖只能临时改变啦。坏了。小提琴是今天刚送过来的，没有理由会坏。难道是被人不小心摔地上了？没有摔地上。说起来，这件事还要感谢一个人呢。感谢谁？暖暖现在就带你们去找他。七个大佬主动找上门，难道是来认亲的？这么好的说话机会，可得把握住了。厉总，我是迟早，是迟晚的妹妹，也就是暖暖的小姨。你干什么呢？我看你手放在这里这么久，以为你想要仙人掌？谁要你的仙人掌？不错，这个小男生有前途。暖暖，你要找谁？暖暖在找小表妹呀、啊。你这个小孩真不懂礼貌，见到姨父和表哥表姐们，不知道过来打招呼吗？姨父、表哥，你们好。别叫我姨父，我反胃。别叫我表哥，我会吐。爸爸，我们去旁边说话吧，不能打扰其他小朋友看节目呀。表妹，谢谢你呀。如果不是你的话。也不会有刚才那么精彩的表演，更不会让爸爸给我伴奏啦。七个大佬一听这话，眯起眼睛，冷冷的打量池青雨。而池青雨做了坏事，心虚的不敢抬头。哎呦，暖暖啊，和你表妹还客气什么？咱们都是一家人，帮你的忙那都是应该的。表妹在上台前故意损坏暖暖的小提琴，一般正常人还真干不出来这种事。表妹帮忙的方式可真够独特的呢。这是怎么回事？你快说清楚。池青雨，你好好的怎么哭起来了？是不是做了坏事心虚了？妈，妈妈，我的手被他捏得好疼，呜呜呜，好疼！哎呀，表妹，你的手怎么红成这样了呀？是不是过敏了呀？明明就是你故意捏的。妈妈，他故意弄疼我的，呜呜呜呜。断的吗？断倒是没断，不过我家金鱼的手没断，哭什么哭？现在的小孩真是娇气，断了也没事，我负责治疗，再哭一声试试。再哭我就把臭袜子塞你嘴里。这李家人是不是有毛病？就算宠孩子也得有个度吧，表妹，你破坏我的小提琴，不打算解释一下吗？我我没有，暖暖，是不是有什么误会？这种脏水不能乱泼，不然被冤枉了得多委屈。你想想看，上次于之鹤被冤枉的事，小姨，你说错了，于之鹤是真冤，他是真坏，果然是你亲生的，和你一样。你嘴巴里乱说什么？小小年纪，目无尊长，谁教你的？
，简直和迟晚一样。呜呜呜，爸爸，小姨好凶，暖暖怕。爸爸在这里，暖暖别怕，我教的，怎么又一见？不不，我不是这个意思，我是说，厉总教的好，暖暖这么小的年纪就有自己的思想了。这把小提琴坏了，但并不是单纯的用蛮力损坏，而是在很难发现的小细节上动手脚。既不容易被发现，又能彻底毁掉一把好琴，能做成这样的，肯定是很精通小提琴的人。表妹，你说对吗？事情到了这个地步，迟早也很清楚，这件事不承认也得承认，不然直接去调监控，那到时候更丢人。迟青雨，你又调皮，妈妈平时怎么教你的，还不给暖暖道歉？哇哇，对，对不起，我我再也不敢了。呜呜呜，你的手不听话，破坏别人的东西就该打。让你长长记性，看你下次还敢不敢了。呜呜，妈妈，我不敢了，不要打我，不敢了。呜呜，只要我装模作样教训一下孩子，说不定能逃过一劫，总比让厉家的人亲自动手要好得多。只是迟早打了很久，迟小暖和气的大佬就在边上一直看着，根本没有停的意思。暖暖，这件事是他做错，小姨刚才狠狠教训过他了，你看他的手都被打红了，哭得这么惨，肯定知道错了。嗯，这就结束了。这个死小孩心怎么这么黑？非要我把池清宇的手打烂了才满意吗？没有，没看够是吗？三哥给你现场表演，怎么花式吊打小孩？哦，好厉害，暖暖没见过呢。厉家的人都是神经病，连小孩都动手，渣男！还有这个小兔崽子，唯恐天下不乱，就知道在旁边煽风点火，在孩子面前动粗，影响不太好。既然表演已经结束，那不如谈谈赔偿这把小提琴的事吧。赔偿呀！小姨，这把小提琴可贵啦，你真的要赔偿吗？修理费不知道多少，修理费呀也不贵，之前知情叔叔提到过，也就三四十万吧。什么？修理费就三四十万？怎么不去抢银行啊？这琴是黄金做的吗？被小姨猜对了呢，这琴还真是纯金和稀有材料，请了顶级的制琴师打造的，还有了独家专业的设计在里面哦。这这三四十万的修理费，我觉得可能是那只琴师想捞点油水，看你们有钱，故意抬高了价格。小姨，你是不是赔不起呀？所以才给人家诚信收费的制琴师泼脏水。娘娘，你误会小姨了，小姨不是这个意思。那你倒是赔钱啊，在这磨蹭什么呢？小姨，赔不起就算了，反正这点小钱还不够我家宠物买肉肉的钱呢。娘娘，那你的意思是这件事就算了？自然不能算，得换个方法。就知道。这个小兔崽子绝对没安好心。小姐，您要的东西我们去直家取来了。辛苦叔叔啦，放在这里就好了。妈妈，我的小提琴怎么被拿过来了？表妹，你喜欢这把小提琴吗？喜喜欢，你喜欢呀？我喜欢那把纯金纯木打造的小提琴，就如同你喜欢水晶小提琴一样呢。池清雨茫然不解，但迟早却慌了。琴，我的琴，呜呜呜啊，哇！我的小提琴坏了，石青雨抱着被摔成两半的水晶小提琴，哭的那叫一个凄惨。石小暖，你就非要做到这种地步吗？她是你的表妹啊，我是她的表姐，她能毁掉我的琴，我为什么不能这么做？更何况我那把小提琴可比你们家的这把值钱多了。石小暖，你爸那么有钱，想要什么样的小提琴没有？你就非要较真这么一件小事吗？我是挺有钱，你想要什么样的棺材，我都给你买。我可以和殡仪馆谈判包场的价格，太平间留最好的位置，保证死透。我来安排流程和规章，我的团队能让这喜讯上热搜。那我敲锣打鼓，熟悉的厉家一条龙服务，他出现了。这这，厉总，你们真会开玩笑，我不是这个意思。呜呜呜，哇哇，妈妈，我的琴被池小暖摔坏了。妈妈，你这个小孩。哭什么哭？你不使坏，你不去弄坏暖暖的琴，不就没这事了吗？他会砸坏你的琴吗？活该你！呜呜呜！妈妈，妈妈，暖暖牌社会铁拳，谁找上门挑事，就捶向谁。爸爸，哥哥，我们走吧，幼儿园还有很多好玩的。一群熊孩子拿着水枪在玩真人 CS， 不想差点打到三岁萌娃。下一秒，六个哥哥急着，这可吓坏了熊孩子。暖暖。受伤了吗？来让哥哥看看。没事，刚才是鱼之鹤冲过来保护了我，没有被弹球砸中，也没有被水刺一身。对不起，对不起，是我们不好，我们在玩着玩着就没注意看，对不起。好啦，你们下次注意点哦，不要在人多的地方打水仗了。知道了，暖暖小公主，我们一定注意。哎呀，鱼之鹤，你被水枪打湿了，得赶紧换衣服才行。我没事，你的外公外婆呢？他们今天有事。没有来，爸爸，我们带鱼宝宝回家吧。他因为保护暖暖，衣服脏了呢。带着古怪的孩子回李家，不可能，绝对不可能。
，就算是跳进喷泉里当美男鱼，都不会让这猪崽子踏进丽家一步。不行，那暖暖刚才差点受伤，爸爸在做什么呀？在旁边看笑话吗？爸爸是怎么做家长的呀？自己的宝贝闺女遇到危险了，才姗姗来迟，这真的是称职家长能做出来的事吗？好闺女，别说了。爸爸这就带他回家，让佣人帮他把衣服洗干净、烘干，再负责把他送回家。就这样，于之鹤来到了池小暖家做客，而池小暖拿着新蛋糕来招待他。只不过不出意外，还是出了意外。暖暖，摔疼了吗？没事的，爸爸。地毯软乎乎，暖暖一点也不疼。完蛋，又闯祸了。做了坏事就想跑，对。完了，要挨揍了。哦、oh, ，爸爸打暖暖啦，暖暖好可怜，挨揍啦！暖暖不是故意的吗？呜呜呜！爸爸大坏蛋，叔叔，我外公外婆教育我，男生不可以拍女孩子的小屁屁。她是我闺女，你外公外婆有没有告诉你，当家长的有监护和教育孩子的责任？哦呜，不可以打暖暖。小四，告诉他，作为家长，究竟可不可以这么做？根据法律第二十一条规定，父母对子女有抚养教育的义务。暖暖挨打了。保护法第八条规定，父母不得虐待子女。看看这些儿子。还有猪崽子，把这调皮的闺女惯成什么样了？我这个当爸的，现在连轻轻拍一下她的小屁屁都不行了。爸爸，不要生气了吗？暖暖乖乖听话，给你做一下小手术，消消火，好不好呀？惩罚，让你走路不看路，非要蹦跶，看见没？这就是以后我惩罚女儿的方式。嗨，还有话说吗？好，好幼稚的爸爸。就这样，在一家人逗笑中，一天的夜晚来临，于之鹤也回家了。六少爷，您的电话，有人说找您。不想接，六哥哥，你不接吗？得接吧，我去一下。立成和表情古怪的走开了，其他五个哥哥对视一眼，表情也有点奇怪。咦，哥哥们怎么啦？难道六哥哥又在外面闯祸，不敢告诉爸爸吗？但自从立成和去接听电话后，就再也没有出现过了。哪怕到晚上，一家人坐在一起吃饭，立成和的椅子也是空着的。爸爸，六哥哥怎么没有来吃饭呀？小六出去了，在外面吃。汪、哦，六哥哥不在家呀。看来又被他的小伙伴叫去了，但到了晚上，厉思恒也不见了。爸爸，爸爸，你去哪了呀？爸爸怎么和六哥哥一样，也消失啦？最终，石小暖在天台上找到了厉思恒，但厉思恒独自坐在椅子上，心情十分糟糕的样子。爸爸这个样子，还是让他一个人静静吧。也不知道六哥哥和爸爸发生了什么。但接下去几天，厉成和都没有回家。六哥哥去哪了呀？去处理一些他的个人私事。私事？六哥哥是暖暖的家人，他的私事暖暖可以知道吗？厉思恒沉默了，五个哥哥也对视一眼，欲言又止。暖暖，六哥哥在和我们捉迷藏呢。这种哄孩子的话，池小暖当然不信。但为了不让六个大佬为难，池小暖假装相信了厉晨的话。原来六哥哥是在和我们玩游戏呀。为了让厉思恒心情好一点，池小暖来到了爸爸的书房。爸爸，这个给你放在电脑旁边。听说仙人掌可以吸收辐射，仙人掌有这个功能？当然没有啦，暖暖在瞎忽悠爸爸呢。仙人掌吸收的是太阳辐射，不是电脑辐射。老师说，生活需要一点绿。爸爸的书房颜色太严肃单一啦，给你增添一点彩色。爸爸，仙人掌开花花不容易，你要好好照顾它哦。对，爸爸知道了。虽然这破玩意一时半会是不会枯萎的，不过明天就让厨师炒了当下酒菜。索性池小暖就带着大小灰灰在厉思恒的书房玩，他们三个晒着暖洋洋的太阳，小灰灰很喜欢他毛茸茸的小脑袋，缩成球球待着，大灰灰趴在那里睡觉，池小暖就把他当做靠背，靠在他肚皮上看绘本。六少爷，您回来了，肚子饿吗？要不要让厨师给你做点吃的？六哥哥回来惹，六哥哥，六哥哥，你去哪儿了呀？怎么才回来？暖暖可想你啦，六哥哥，暖暖要抱抱。妹妹一直在等哥哥吗？是呀。六哥哥去哪里了吗？也不回来陪暖暖吃饭。六哥哥这几天去见了几个陌生的人，谈了点事情。爸爸在书房吗？在呢。六哥哥，爸爸这几天也很担心你哦。大半夜的失眠，在阳台上吹风呢，还偷偷抽烟。厉成和听到他说的悄悄话，心里又感动又有点酸涩。哥哥去和爸爸说点事，暖暖在外面等一会，好不好？好哦，暖暖在外面乖乖搭等哥哥。新环境如何？还不太适应，还需要点时间习惯。和他们相处的感觉如何？和我想的不太一样，有点沉闷，透不过气的感觉。没有在这里自在舒服，等熟悉了就好。什么时候再过去？不知道，有空就会去看看吧。六哥哥这几天是跟其他人待在一起了吗？为什么爸爸和哥哥们对这件事只字不提，而且看上去也很不开心？爸，那您先工作。
，我就不打扰了，回房休息。喂，去吧。厉成河出来，很自然的抱起池小暖，想把她偷走，把你妹妹丢下来。哦、但到了早饭时间，厉成河又不见了。六哥哥又走了吗？六哥哥去学校了。那六哥哥今晚还回来吃饭吗？也许吧，他这几天有点忙。可是你们都答应过暖暖，每天都要回来陪暖暖一起吃饭的吗？难得有事能理解，可六哥哥已经连续好几天不在家陪暖暖了。六个大佬心疼的不行，但谁也没办法和他保证，立成和晚上究竟会不会回来，而暖暖也只能闷闷不乐的去上学。今天降温，在幼儿园记得别玩水，也别淋到雨。爸爸，六哥哥有没有带衣服走呀？他会不会冷？小六长大了，会照顾好自己。可是六哥哥很傻耶，肯定在哪挨冻都硬扛着呢。厉思恒听到这话后，表情一变，但是很快又恢复正常。好了，等晚上我来接你回家。暖暖，这几天你呆呆的，在想什么？最近六哥哥不回家吃饭惹，爸爸和哥哥们也不告诉我发生了什么。六哥哥，憨到大灰灰和小灰灰都能欺负的那个，嗯呐，是他。暖暖，我看到他主动上了一辆车，并不是往你们家的方向。车上的那位女士四十岁左右，应该比你爸爸大一点。这个年纪，难道是历成河的亲生妈妈？六哥的亲生父母找上门了，难怪六个大佬的反应也很奇怪。每个人看上去都很沉闷，所以厉成和要离开厉家了吗？这怎么可以？要知道厉家的七个大佬缺一不可，一旦他们七个人离开厉家，也就意味着厉家正在陨落。一直到了放学回家，池小暖因为六哥哥的事情还是愁眉苦脸，而一个电话却让池小暖瞬间精神起来。暖暖，我看见你六哥哥了，真的吗？他在哪里呀？我都没办法联系上他呢。他在，在我家旁边的路边，状况似乎很不好。你能把地址发给我吗？我这就去找他。好，我把位置发给你。这个地址距离丽家有些远，走过去肯定要花不少时间。外面还下着大雨。有了，大灰灰，快准备，我们要出发惹。打六哥，打六哥。三岁萌娃得知失散多年的十八岁哥哥被找到，第一时间他骑着狼，带着鸟一路飞奔。老公，刚才从旁边跳过去的是什么？好像是骑着一匹狼的小女孩。狼？怎么可能？肯定是哈士奇或者萨摩耶。而厉成河坐在地上，豆大的雨点砸在身上，有点疼，但他麻木了。寒冷让他不停颤抖哆嗦着，但让他更寒冷的是心。六哥哥，这么大的雨，你怎么不回家呀？暖暖很担心你。厉成河惊讶的睁大眼睛，他不可置信的看着眼前出现的娇娇软软的小奶团。暖暖，你怎么会来这里？是朋友告诉暖暖的，暖暖就找过来惹。大灰灰可厉害了，比那些车车跑得都快呢。诺，小花伞给你。历程河的大脑是空白的，怔怔地看着这张可爱稚嫩的小模样。哥哥，怎么坐在这里淋雨？容易感冒生病的。今天暖暖还和爸爸担心你会不会受凉呢？怎么这么不会照顾自己？要是暖暖不过来，哥哥还要在这里坐多久呀？历程河仍然僵坐在地上，默默地流着眼泪。六哥哥肯定是遇到很伤心、很打击的事，才会让一个性格开朗、阳光又潇洒的少年变成现在这副狼狈绝望的模样。暖暖的，多安慰他呀！六哥哥乖哦，暖暖给你抱抱，就不难过啦。暖暖很担心哥哥吗？嗯呐，哥哥这几天总是不回家陪暖暖，也联系不上哥哥，可担心啦。对不起，哥哥这几天心情不好，让你担心了。厉成河感觉心里的沉闷、崩溃、绝望、痛苦。全都被这个忽然出现的小娇娇一点一点的被治愈。哥哥，你在这里淋了很久，再不躲雨就会生病的。暖暖又要担心了哦。阿啾，阿妹妹，快点回去，你要生病。那哥哥呢？多多，爸爸，你来惹。都跑这里淋雨做什么？跟我回家。六哥哥，快点快点，我们回家啦。厉成和失神的看着他们，刚平复的心湖再次被泛起了巨浪。大妹妹。走吧，该回家了。回家喽！暖暖肚子饿热，想吃饭饭，喝奶奶。五个哥哥也该到家了。他们到家之后，五个哥哥都已经提前接到消息。爸，暖暖，还有小六，你们都回来了。对，回来了。哥哥们，小六究竟发生了什么？是不是被欺负了？他们不肯认你，告诉哥，哥一定会帮你讨回公道。小六，累了吧？先去喝杯热水休息一下，再把你这身衣裳换了。一会准备吃饭，五个哥哥决定，不管谁欺负了小六，他们都不会放过他。但是池小暖却发起了高烧。爸，妹妹只是受凉了发烧，吃了药师会就会好多了。
。哎，你先去吃饭，我陪着他。好的，你也早点下来吃饭。妹妹好些了吗？吃了药，睡一觉应该就好了。爸，我赵家那里，你这几天心情不好，又是跑出去淋雨，就因为赵家吗？是。既然你已经找到亲生的妈妈，他们要是敢不认你，让老四出面。如果有其他需要，尽管开口。我李思恒养出来的儿子不是让人欺负的。爸，我发现原来我一直坚持的、期待的事，也许并不是我所想的那样。有时候美梦之所以美，就因为不知道真相，一直活在自己的幻想中。爸，你是发现了什么？爸，我是你的儿子，以前、现在和未来都是。我只有一个家长，就是你。我早就认定了你是我爸，但我还是会有一点点微小的好奇和期待。我的亲生爸妈究竟是谁？我为什么会和他们走散？是他们不小心把我弄丢了，还是生活困难？有什么难言之隐？因为养不起我，所以才丢掉我的。我以为他们是有苦衷才不要我，但至少是因为爱我才把我生下来，把我带到这个世界。去了赵家后，我才知道原来都不是。赵女士当初故意怀上我，并不是期待我降临这个世界。而是想奉子成婚，想利用我来逼迫我的生父娶她。她怀孕的时候没有逼婚成功，她就把我生下来，带着我上门逼婚，结果又失败了，因为我的生父直接娶了别人。她逼婚无望，嫌我是累赘。既然无法利用，就干脆把我丢了。从一开始，我的亲生父母就没有爱过，没有期待过我。厉成和一口气把这些话都说了出来，滚烫的眼泪也大颗大颗掉下来，一直没停下。大。你知道更可笑的是什么吗？对赵女士来说，我就是工具而已。她后来结婚，招了上门女婿，生了个儿子。前几年她儿子出车祸，当场死亡，她也失去了生育能力。她不想被家族的人取笑，她觉得自己在家族里没有了地位，没有了身份，要被家族驱逐在外。这个时候，她终于想到了我，想到了这个世界上还有一个亲生儿子，让我回去给她撑场面、撑身份、撑地位，这样她才不会被家族的人笑话。李思恒坐在椅子上，依旧沉默不语。实际也为赵女士随意对待小六而感到生气。爸，你说我是不是很可笑？我都已经被抛弃成了孤儿，却还幻想了那么多年，是不是真的有够蠢？我一定很失败吧？不然为什么？为什么亲爸不知所踪？亲妈从不关心我？呵呵呵，是我是我要求的太多了。小六，还记得当年你第一次见到我的那天吗？你那个时候很小，和暖暖一样大的年纪，也许不记得了，但我一直都记得。厉成和想起多年以前第一次遇见厉思恒的时候，也是个雨天。那一天，他被父母丢弃在路边，傻傻的一直等人来接他。你站在这里做什么？我在等我的家人来接我。但是他等了两天，他的父母都没有出现，直到厉思恒再次再到他面前。我来接你了，跟我回家，以后我就是你的家人。我记得你的家人一直都没有来接你，那个时候我就知道，你等的家人不会来了。没有一个爱孩子的父母，舍得让孩子在雨中孤独的等待。是啊。从那以后，我有了家，有了名字，也有了温暖。小六，你听好了，你出生的意义就是成为我李思恒的儿子，不是你不配，而是他们不配。你跟我回家的那天，才是你的生日，你明白吗？不管外面的世界有多复杂黑暗，也不管你多大了，不管你去了天涯还是海角，只要你回来，李家永远都是你的家。你要的爱，你要的期待，你要的港湾，他们不给，我给你；他们不认，我认你。有些事我无法取代他们，但我认定你是我的儿子，就不会改变。厉家缺一不可。厉成和用力咬住嘴唇，眼泪哗啦啦的往下掉，但他的内心却格外明朗宁静。大，我，我，呜呜呜，哇！小六，既然赵女士愿意认你，过去既往不咎，但是以后在赵家受委屈，记得告诉爸爸。大，大，我以后不住赵家啊！你不是已经打算和你的亲生母亲生活了吗？没有啊，爸，他是想把我认回去，但是我一开始就没打算认他。至少不是法律上的认，我想的就是你还是我爸，再多一个赵女士就当做亲戚了，逢年过节走亲戚的那种关系，没有想过，没有啊，你是我爸，你把我养这么大，我怎么可能离开厉家成为赵家的人啊？我这几天就是想去看看我的生母是谁，我的那些亲戚是什么样的人，但现在既然看清了他们，别说当亲戚了，我连看都不想看见他们。这个小儿子憨屎憨的点，不过还算没白养。爸，你以为我要成为赵家的人了？所以大半夜的失眠，还偷偷抽烟，伤春悲秋的像个忧郁大叔。爸，原来你对我的感情这么深厚啊！平时还真没看出来。你怎么会知道？妹妹告诉我的。暖暖，她和你说这个了。是啊。嗨，敢在背后议论长辈，真是没大没小。看来得好好教育一下这个小丫头。爸，妹妹现在吃了退烧药，在睡觉呢。你教育她。
，他也不知道啊。大，要不等妹妹醒过来，你再揍他。小六，你知道炮灰为什么经常挨揍，死的又快又惨？嗯，可能因为太憨了吧。还有一种说法是，死鱼话多。嗯，爸爸，有话好好说。但是被修理了一顿的历程河，顿时感觉一切都过去了。你打算不再理会赵家的人了？不想理，但我心里不服气。大，不仅仅是赵女士，整个赵氏家族的人都特别讨厌，我都想打他们了。怎么被欺负了？也没有，就是他们说的话气人。赵家的人很像旧社会那种书香门第，道德礼仪没多少，糟粕思想倒是传承下来了。他们也不是什么名门望族，居然看不起我们厉家，看不起？怎么个看不起？他们觉得你和大哥身份卑微，因为是从商，古代商人地位很低。都不配被他们提上嘴，更不愿踏进厉家的大门，所以他们每次来找我，也不是来厉家。无所谓，我厉思恒是什么身份地位，不需要和一群蝼蚁解释。他们还看不起三哥和五哥，觉得他们一个是社会流氓败类，一个是陪笑的戏子，还说我要是高考没考上世界顶尖大学，也是个废物。至于二哥和四哥，一个是医生，一个是律师，这两个职业。他们倒是没什么意见，不用和他们一般见识。我倒是很感谢赵家的人，如果不是他们，我也不会有第六个傻儿子。看在他们给你生命的面子上，我就不与他们计较了。哇，大，你实在太厉害了，这么沉得住气，你的心态真好，潇洒豁达又恬淡，不愧是陈叔稳重当爸的。李思恒微微一笑，保持了他稳重大叔的形象。哦，对了，他们还觉得我妹没用。是个女孩，却这么调皮，一点也不淑女。光长得好看没用，以后肯定嫁不出去。把赵家最近重大行程安排全部整理给我。大，你打算对赵家出手吗？赵家给了你生命又怎么样？该收拾照样得收拾。别人是忍一时风平浪静，赵家是退一步登鼻上脸。不把他们收拾清楚明白了，他们就掂量不清自己几斤几两。那个成熟稳重的老爸，怎么说变就变？刚才不是还说无所谓吗？我们几个被赵家嫌弃，老爸毫无反应，甚至反过来安慰。但是妹妹被嫌弃了，老爸就这么生气？难道我们几个就不是老爸的小甜甜了吗？给赵家一点颜色，就给我开染房了。我厉思恒的女儿，轮得到他们指手画脚？我的傻闺女，只有我能教训欺负。老爷，家里来客人了，说自己是六公子的父母来找他了。哼，正好要找他们，他们就自己送上门了。小六，走，带着你收拾他们去。